Bahçeşehir Okulları Fen ve Teknoloji Lisesi 2006 yılında İstanbul'da eğitim öğretime başladım. Fentek, ÖSYM'nin verilerine göre son 5 yıl içerisinde lisans yerleştirme sınavı MF puan türünde en yüksek ortalamaya sahip lise. Akademik başarısının yanı sıra üretim temelinde şekillenen etkinlikleriyle öne çıkan Fentek, Türkiye'nin lider sistem okulu. Fentek'te hayal ediyorum, araştırıyorum, tasarlıyorum ve üretiyorum. Buna da kısaca STEM diyoruz. STEM eğitimi öğrenmekten bir adım daha ileride. Fentek öğrencisi ürettiklerinin altına kendi imzasını atıyor. Bu sene YGS'de Türkiye 6. oldum. Bence Fentech'te sınav başarısı pek çok farklı uğraşla ilgilenmenin kaçınılmaz bir sonucu. Kasım'da dünyanın en iyi 4. üniversitesi olan University of Chicago'dan bursu kabul aldım. Sınıf arkadaşlarım da Amerika ve Kanada'da toplam 51 üniversiteden kabul aldılar. Fentech öğrencisi olmak dünyanın öteki ucunda en iyi eğitimi kovalamak demek. Fentech öğrencisi Fen Lisesi müfredatına ek olarak üniversite düzeyinde genetik, yazılım, mühendisliğe giriş ve bilim tarihi gibi dersler alıyor. Ben bu derslerle geleceğin mesleklerini keşfediyorum. Ben FRC takımı Zitte'ye gönlüm üyesiyim. FRC dünyanın liseler arası en prestijli robotik turması. Bu elimde gördüğünüz ise bu turnuvanın en büyük ötü olan Chairman's Award. Bu ürünün ülkemize yetiren ilk takımız. Robotiği Türkiye'de yaymak Integral'ın en büyük ötü. Fentech'in bu seneki FLL, yani First Lego League takımlarından birinin üyesiyim. FLL, FRC'nin iki alt turnuvası ve takımın ulusal turnuvalardaki başarısıyla bu Temmuz'da Open Pacific Championship'e katılmaya hak kazandı. Fentech'te hazırlık yılı boyunca aldığımız yoğun İngilizce eğitimli meyvelerini hayatımızın her alanında topluyoruz aslında. Bunlardan biri de LS5, yani yabancı dil sınav dereceleri. Oğuzhan abim de bu sınavlarda birinci oldu. YGS'de Türkiye 55. oldu. Aynı zamanda Fentech'in FRC takımı Integra'nın eski kaptanıyım. Sınavlardaki başarımızda robotin kaptıkları yansınamaz. Planlama, zaman ve ilişki yönetimi, yaratıcı ve çok yönlü düşünme gibi birçok edeminin faydasını gördük. Ancak bunun da sınırlı değil. Bütçe yönetimi, teknik çizim ve bunlar gibi pek çok kazanımda bizleri etkin birer 21. yüzyıl bireyi yapıyor. Bir fizik olimpiyatçısı olduğum için TÜBİTAK Orta Öğretim Proje Yarışması'na fizik dalından katıldım. Okulunda arkadaşlarım her sene sayısı yüze yaklaşan projeler yapıyor. Böylece ulusal ve uluslararası pek çok yarışmada ülkemizi layıkıyla temsil ediyor. Arkadaşlarım, ACT gibi tavan puanı 36 olan yabancı dil sınavlarında 34-35 gibi puanlar aldı. Arkadaşım Ali Can ise dünyada en yüksek puanı alan 10 kişiden biri oldu. Bence bu durum, Fentech öğrencisinin bilgisini her alanda uygulayabilecek bir fette de aldığına çok büyük bir kanı. Hazırlık yılında yer aldığım Gezici Bilim Müzesi ya da bizim de işimizde Bilim Tırı Projesi oldukça zevkliydi. Tırlı ülkemizin dört bir yanını gezdik ve iki şehirde ben de farklı ziyaretçilere DNA'lar üçen istasyonları anlattım. Sosyal sorumluluk Fentech öğrencisi için hem öğretme hem de çok değerli bir öğrenme fırsatı. Ben de bu sene Fentech'te FLL'e katıldım ve bu süreçte yaptığımız projeye göre bir patent yazdım. Ve bunun ardından da kendi patent başvurularımı hazırlamaya başladım. Hedefim diğer abi ve ablalarım gibi onlarca patente sahip olabilmek. 10 yıldır satranç oynuyorum. Türkiye uluslararası yarışmalarda defalarca temsil ettim. Avrupa 3. Ligi, Türkiye 2. Ligi gibi derecelere sahibim. Fentech'e kişisel ilgilere her zaman yer var. Twitter'ın düzenlediği Ulusal Fizik Olimpiyatlarına hazırlık senemden beri hazırlanıyorum. Bu sene Ulusal Fizik Olimpiyatlarında 3. aşamaya madalya kazanarak geçtim. Can abim gibi milli takımda yer almak için arkadaşlarımla birlikte milli takım seçme sınavının sonucunun açıklanmasını bekliyoruz. Matematik olimpiyatlarına tek başına çalışarak hazırlanan arkadaşım Ahsen de aynen bizim gibi takım seçme sınavına girmeye hak kazandı. Enerji verimliliği proje yarışması okulumuzdan her sene katılım olan bir yarışma. Örneğin mezun abilerimiz 2012 senesinde yaptıkları projeye de birinci olmuşlardı. Ben de bu sene kaçak geçiş yapan göçmenlerin hayatlarını kaybetmelerini önleme kazanan bir proje gerçekleştirdim. Tüm bir imkanlara ve daha fazlasına sahip bir okul şimdi Samsun'da.